Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet. Bugün size kılıç çiçeğini nasıl çoğaltabileceğimizi göstereceğim. Umarım faydasını görürsünüz ve videomu beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Benim kılıç bitkimi şöyle dibindeki toprak biraz seyrenmişti böyle hareket ediyordu bir tarafa doğru yatmaya başladım fark edince toprağını değiştirecektim ama bu arada şöyle boş saksılarım var iki tane hazır bunun dibindeki toprağı yenilerken şu ikisine de kılıç çiçeklerini çoğaltayım dedim çünkü zaten çok olmasını istiyordum bu kılıç çiçeğini sadece bana bir yaprak olarak geldi bu şekilde bir yaprak olarak geldi ve tek yapraktan bir buçuk yılda bu kadar üredi arkadaşlar ben de size şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim ihtiyacımız olan malzemeler sadece maket bıçağı saksı ve toprak şimdi şöyle yapacağım şu dışarıda tek başınaymış gibi büyüyen şu yaprağı keseceğim maket bıçağı ile biraz dipten şöyle kesiyorum bu şekilde kestim Bu yaprakları dilerseniz şu şekilde 7'şer 8'er santim keserek çok çok daha fazla yaprak çok çok daha fazla bitki elde edebilirsiniz. Ama ben büyürken öyle yarım yarım kalmasını istemediğim için tek bir yaprağı bu şekilde dikeceğim. Bir tane daha kesip onu da yanına dikeceğim. Yalnız başına kalmasın diye hem güzel bir görüntüsü olsun diye bu şekilde dikeceğim. Bu yaprağımı kenara bırakıyorum. Şimdi bir yaprak daha keseceğim. Şu gördüğünüz yaprağı keseceğim yine tam diğerleri kadar uzun olmayan o da şöyle en dıştan kesiyorum isterseniz içeriden de kesebilirsiniz ama ben dıştan keseceğim şöyle biraz dipten kestim şöyle kestim arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunu da şu şekilde ekeceğim yani dikeceğim yani şöyle yan yana duracaklar bunlar Hatta belki diyorum ki diğer saksı için de keseyim bu arada. Boylarını bir uzun bir kısa şeklinde yan yana dikerim. Hangisini keseceğime bakıyorum şimdi. Şöyle dışta şu yaprak var. Şunu mu kessem? Çok sert acaba kesmesem mi? İçeriden mi kessem diye düşünüyorum ama şu dışarıdan şöyle esneteyim. En dışta kalan yaprağım şu olduğu için bunu keseceğim. Bakalım nasıl olacak? Şöyle göstereyim. Onu da şöyle dipten keseceğim. Dediğim gibi siz dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Mesela şu keseceğim yaprak gerçekten çok uzun. Şöyle çıkarttım. Bundan hesaplayayım mı? Şöyle hesaplayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaprak üretebilirsiniz. Bunu da böyle ekeceğim. Belki bunu tek dikerim. Bir de bu yaprağı kesiyorum. şekilde kestim. Bu şekilde dört tane yaprak kestim. Şimdi bunun dibine biraz daha toprak koyup sıkıştıracağım ki şu şekilde çok hareket etmesin. Şu ikisini yan yana dikeceğim. Şu birazcık açayım. Bunu dikiyorum. Şimdi bir de yanına koyacağım. Bunları ben büyük hali, uzun haliyle diktiğim için tabii ki birbirlerine bağlamam gerekiyor. Ee, ve tabii ki topraklarını da iyice sıkıştırmam gerekiyor ki ayakta durabilsin. Çünkü gördüğünüz gibi şunlarda bile açılma olduğu için şöyle esnek bir lastikle bağladım. Ee, açılma yapabiliyor, denge kaybedebiliyor. O yüzden bağlamak gerekiyor. Bunları da diktikten sonra birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çimlenmesini beklemeden direkt dikiyorum. biraz daha toprak ekleyeceğim üzerine şimdi yine biraz toprak ekledim ve sıkıştırıyorum ki yapraklar yanlara doğru düşmesin bu tamam yine birbirine ne olur ne olmaz diye bağlayacağım şekilde bitti. 
Şimdi bu saksımın dibindeki toprağı sertleştireceğim. Birazcık toprak ekleyeceğim oraya. Ki sıkıştırabileyim. Şöyle koydum. Yapraklarımı dik tutuyorum. Ve diplerini sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemim de bitti. 3 saksı da çok güzel kılıç bitkim oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, aşağıya yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.